എന്തും ജ്ഞാനം കിടക്കുകയില്ലേ ബുദ്ധനക്ക് ഇല്ലേ പശയിൽ ജ്ഞാനം വരാതെ എന്ന് ബുദ്ധൻ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് കൊഞ്ചം ചാപ്പിടാൻ ആരംഭിച്ചാൻ ധ്യാനം ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചാൻ അതൊക്കെ അവൻ തേടി വന്ന ഇടം കയ്യിലേ ഇരുന്ന് അതിന്റെ അരച്ച മരം അന്ന് മരത്തടിയിൽ അമർന്ന നാടി അവനെ കൊണ്ടും ജ്ഞാനം പിറക്കവില്ലേ അങ്ക് പിറന്ത് അങ്ങ് അമർന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നാൾക്കൾ അവൻ ദവം ചെയ്യാൻ നന്ദർകളെ ആഴമാക കവനിയങ്ങൾ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത് നാളിൽ ജ്ഞാനം പിറക്കും ഒരു തരുണത്തെ ബുദ്ധൻ അടയ്ക്കാൻ ആനാൽ അന്ത കണത്തിൽ അന്ത കണത്തിൽ ബുദ്ധനിൻ ജ്ഞാനം പെറുവതെ വിരുമ്പാതെ മാറാ എന്നും ഒരു ദുർദേവതെ ബുദ്ധനിൻ ചിന്തയെ കരയ്ക്ക വിരുമ്പുകരാ എപ്പടി ചിന്തയെ കരയ്ക്ക വിരുമ്പുകരാ മനതെ ഓരോപുരം കുവിത്ത് ഉലകിൻ എല്ലാ തുൻപങ്ങൾക്കുമാണ് കാരണത്തെ കണ്ടറിയ വിരുമ്പുകര ഒരു മഹാജ്ഞാനിയുടെ എണ്ണത്തെ കുലപ്പതർക്ക് അവൻ കൺമുണ്ണ് നൂറ്റുക്കണക്കാണ് അഴകിയ പെൺകളെ മാറാ നിർവാണമായി നടനങ്ങളെ ചെയ്യാൾ ബുദ്ധൻ കലങ്കമില്ലേ ബുദ്ധൻ അശയമില്ലേ ആയിരം ജ്ഞാനങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് ബുദ്ധനിൻ ചിന്തനയിൻ ഇരുപുറവും കട്ടി ഇടുക്ക ചെയ്യാൾ ത്യാനത്തിൻ വലിമയാൽ എന്റെ കട്ടുക്കളെ ബുദ്ധൻ അറുക്കറാൻ നന്ദകളെ കർപ്പനയെ ആണാലും ഇത് ചൊല്ലുകര മുപ്പത്തെ നിങ്ങൾ പൊരിന്തുകൊള്ള വേണ്ടും എന്തൊക്കെയും നിലവിലെ വഹിത്തു കൊള്ളുങ്ങൾ കഥയി മുഖ്യം നല്ല കഥ ചൊല്ലും നീതി മുഖ്യം ആയിരം ഞാനുകൾ എടുക്കരുത് ബുദ്ധൻ എന്റെ കട്ടുക്കളെ അറുക്കറാൻ നൂറ് നൂറ് കുതിരകളെ മാറാ ബുദ്ധനിൻ ചിന്തനയിലിരുന്ന് വിടുവിക്ക മുയർച്ചിക്കാൾ അവകളെയും ബുദ്ധൻ അറുക്കറാൻ നൂറ്റുക്കണക്കാണ് പേരടുകയാണ് പെൺകളെ നടനമിട വയ്ക്കാൾ മാറാ ഇല്ലേ ഉണവ് വകകൾ മധു വകകൾ ഏതിലും മയങ്കുന്നില്ലേ ബുദ്ധൻ മാറാ കണ്ടുകൊണ്ടാൾ ഇന്ന് ഉലഹം ഇമ്പമായിരിക്ക വേണ്ടും എൻപതർക്കാക കരുണയെയും അൻപയെയും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരുവനിടത്തിൽ ഇത് ചെറുതാണ് എൻപതാൽ ബുദ്ധനിൻ കൺമുന്നിൽ അവൻ കനവിൽ അവൻ നിലവിൽ തണ്ണീരിൽ മുഴുകി ചാകും ഒരു കുഴന്തയെ തോറ്റുവിട്ടാൾ മാറാ ഏനനിൽ കരുണ ഉള്ളം കൊണ്ട ബുദ്ധൻ കുഴന്തയെ കാപ്പാറ്റുവതർക്ക് മുയർച്ചിപ്പാൻ കണ്ണീരിൽ തത്തടിത്ത് ഉയർക്ക് പോരാടിയ നിലയിൽ കൈകളെ മേലെ തൂക്കി ഒരു കുഴന്തെ കതറുകര കാക്ഷിയായി പുത്തനിൻ കൺമുന്നെ മാറാൻ നികഴ്ത്തിനാൾ ആഹാ കുഴന്തൈ ഇറക്ക പോകരുത് കാപ്പാത്തലാം എന്ന് പുത്തൻ കുഴന്തയിൻ കൈയെ പറ്റിയ കണത്തിൽ കുഴന്തൈ പുത്തനെ തണ്ണീർക്കുൾ എടുത്തത് തന്നെ തണ്ണീർക്കുൾ എടുപ്പതാൽ അത് കുഴന്തയില്ല എന്ന് പുത്തൻ തെളിയുന്നതാ അതെ ഉദറിയ ഹണത്തിൽ ബുദ്ധൻ ജ്ഞാനം പെറ്റാൻ എന്ത് ബുദ്ധ ജാതക കഥ ചൊല്ലുകരുത് ഏനിൽ ഇന്ന് കഥ ചൊല്ലുക നുട്പം എന്ന് തെരിയുമാ മാറാ എൺപത് ദുർദേവതയാണാൽ മാറാ എൺപത് ചാത്താണാണാൽ മാറാ എൺപത് എതിർമറ എണ്ണങ്ങളിൽ കൂട്ടം എന്നാൽ മാറാ എൺപത് തീ ചയൽ എന്നാൽ അത് കുളന്തയാക കുള തോട്ടമടിക്കും എൺപത് അത് ഇന്ന് കിടത്തിൽ ഒരു നാട്ടുപുറ കഥ ഇരിക്കരുത് ரொம்ப அழகான கதை ஒரு காட்டு சேவல் விளையாடி கொண்டிருக்கும் நல்ல கொளுத்த சேவல் நல்ல பசியோடு ஒரு நரி ஓடி வந்து அந்த சேவலை பிடிக்க வந்த ஒரு கணத்தில் சேவல் நரியை பார்த்து உடனே மரத்தின் உச்சிக்கு போய் விடும் இப்ப நரி பேச ஆரம்பிக்கும் எப்போதும் தீமை பேச்சு வார்த்தை தானே துவங்கும் சாத்தான் பேச்சு வார்த்தையை துவங்குகிறது என்ன என்னை பார்த்தது மேலே போய்விட்டாய் அப்படின்னு காட்டுக்கோழி சொன்னது களைப்பாக இருக்கிறது மேலே இருக்கு உன்னை பார்த்து எந்த போனேன் என்று சொல்லவில்லை ஏனெனில் சொல் ரொம்ப முக்கியம் மொழியில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சொல் 
ஒரு குழந்தை தன் தாய்மொழியை பேசுவதற்கு மூன்று ஆண்டுகள் ஆகிறது விஞ்ஞானப்படி பிழையின்றி ஒரு குழந்தை தன் தாய்மொழியை பேசுவதற்கு மூன்று ஆண்டுகள் ஆகிறது நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல் சிறலால் வாழ்நாளின் இறுதி வரை மொழியை பிழையோடு தான் பேச முடியும் பெரும்பாலானவர்களுக்கு வல்லினும் மெல்லினும் ரொம்ப பலவீனம் ரொம்ப பலவீனம் தகராறுன்னு எழுத சொன்னா பிளஸ் டூ படிக்கிற பையன் பக்கத்தில் இருக்க வேண்டிய கேட்கிறான் மாப்பிள என்ன ரூ போடுன்னு கேட்கிறான் அவன் சொல்றான் பெரிய தகராறுனா பெரிய ரூ போடு சின்ன தகராறுனா சின்ன ரூ போடுங்கிறான் பள்ளிக்கு என்னெல்லாம் போடன்னு ஒரு பொம்பளை பிள்ளை கேட்குது அந்த பாப்பா சொல்லுது குண்டு நான் போடுன்னு சொல்லுது தெரியல ஒரு குழந்தை பிழை இல்லாமல் தன் மொழியை பேசுவதற்கு மூன்று ஆண்டுகள் ஆகும் ஆனால் பேச கற்றுக்கொண்ட மொழியை பிறர் மனம் புண்படாமல் பிறர் நோக செய்யாமல் பிறர் உள்ளத்தில் தீக்காயத்தை உண்டாக்காமல் பிழையில்லாமல் பேசுவதற்கு வாழ்நாள் முழுவதும் போராட வேண்டியிருக்கிறது அப்படி வாழ்நாள் முழுவதும் நீங்கள் போராடுவதற்கு துணை நிற்பது இலக்கியம் நீங்கள் பிழையில்லாமல் மொழியை பேசுவதற்கு உதவி செய்வது இலக்கியம் அந்த துணையை இலக்கியம் செய்யுமா செய்யும் அதனாலேதான் அந்த காட்டுக்கோழியை நாசுக்காக சொன்னது நிறைய பார்த்து இவ்வளவு நேரம் விளையாடி கொண்டிருந்தேன் கலைப்பாக இருக்கிறது என்று மேலே வந்திருக்கிறேன் நிறைய சொன்னது இல்லை நான் உன்னோடு சேர்ந்து விளையாடலாம் என்று வந்தேன் யாரு நரி காட்டுக்கோழியோடு இல்லை இல்லை நான் ரொம்ப நேரம் விளையாடி விட்டேன் எனக்கு கலைப்பாக இருக்கிறது நீ வேறு யாரோடாவது போய் விளையாடு இப்ப நரி சொன்னது எனக்கு தெரியும் நான் உன்னை தின்று விடுவேன் என்று சந்தேகப்படுகிறாய் இல்லை இன்றைக்கு காலையில் காட்டின் நடுவில் நடந்த கூட்டத்தை பற்றி உனக்கு தெரியுமா யார் கேட்டது யார் கேட்டது நீங்க கேக்குறீங்களா நீங்க கேக்குறீங்களான்னு கேக்குறேன் யார் கேட்டதுன்னு சொன்னா சொன்ன கௌரவம் குறைஞ்சு போயிருமா இதுல என்ன அகங்காரம் யார் கேட்டது சத்தமா தான் சொல்லுங்க அப்படி எங்க அப்பா சரி சரி பேசுகிறவன் மட்டும் உயிரை கொடுத்து பேசணும் கேட்கிறவனுக்கு ஒரு பொறுப்பும் இல்லை ஒரு இருவழி பாதை இல்லையா இது ஒரு இருவழி பாதை தானே உங்கள் மதிப்பாடுகள் இல்லாமல் எப்படி பேச முடியும் கேட்கிற போது நீ என்ன வேணா கேளு நான் செஞ்சு கொடுத்துட மாட்டேன் அப்படின்னா இது போன்ற அகங்காரங்களை மனிதர்கள் தொலைக்க வேண்டும் காலையிலே காட்டிலே நடந்த கூட்டத்தை பற்றி உனக்கு தெரியுமா என்று யார் கேட்டது அப்பா சரி நரி கேட்டது கோழி சொன்னது அப்படியா கூட்டமா எனக்கு தகவல் இல்லையே என் இல்ல அப்படி ஒரு கூட்டம் நடக்குது இல்லையே எனக்கு ஒரு தகவல் இல்லையே என்ன கூட்டம் கூட்டம் நடந்தது கடவுள் வந்திருந்தார் யார் சொன்னது என்ன சொன்னார் தெரியுமா இனிமேல் இந்த காட்டில் யாரும் யாரும் வேட்டையாடக் கூடாது ஒரு புலி மாணி தின்ன கூடாது பெரும்பான்மை இருப்பதாக சிறுபான்மைகளை துன்புறுத்த கூடாது காட்டில் கடவுள் சொன்னதை தான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது புரிந்தால் அது உங்கள் வாசக நுட்பம் உங்கள் வாசிப்பின் திறனுக்கும் உங்கள் கற்பனை விசலிப்பிக்கும் கம்பெனி பொறுப்பு இருக்காது கஷ்டம் வந்தால் கம்பெனி பொறுப்பு இருக்கும் துணை நிற்கும் கடவுள் சொன்னார் இனிமேல் யாரும் யாரையும் வேட்டையாடக்கூடாது யாரும் யாரையும் உண்ணக்கூடாது அப்படியானால் சாப்பாட்டுக்கு என்ன வழி என்று எல்லோரும் கேட்டபோது கடவுள் சொன்னார் அவரவர்கள் இருப்பிடத்திற்கு உணவு வந்துவிடும் புலிக்கு தேவையான உணவு புலிக்கு நரிக்கு தேவையான உணவு நரிக்கு 
அவரவர்களுக்கு தேவையான உணவு அவரவர்களுக்கு வந்துவிடும் என்று கடவுள் சொல்லிவிட்டார் எனவே பிற்பகலில் எனக்கு தேவையான உணவு என் இருப்பிடத்திற்கு வந்துவிடும் நீ தைரியமாக கீழே இறங்கி வா என்னோடு விளையாட வா நாம் சேர்ந்து விளையாடலாம் நான் உன்னை சாப்பிட மாட்டேன் கடவுளின் மீது ஆணையாக சொல்கிறேன் யார் சொன்னது கோழி சொன்னது நீ சொன்னால் சரியாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் இப்போது என்னால் விளையாடு வர முடியாது எனக்கு களைப்பாக இருக்கிறது நீ வேண்டுமானால் கொஞ்சம் பின்னால் திரும்பி பார் ஒரு சிறுத்தை வருகிறது அதோடு சேர்ந்து விளையாடு அதுதான் உன்னை சாப்பிடாதே என்று சொன்ன மாத்திரத்தில் நடி அங்கே இல்லை இந்த கதை சொல்கிற நீதி என்ன உங்களை வஞ்சிக்க விரும்புகிறவர்கள் உங்களை ஏமாற்ற விரும்புகிறவர்கள் உங்களை தவறான பாதைக்கு அழைத்து செல்ல விரும்புகிறவர்கள் ஏன் உங்கள் செல்வங்களை சூறையாட விரும்புகிறவர்கள் கடவுளின் பெயரையும் பயன்படுத்துவார்கள் என்பது இந்த கதை சொல்லும் நீதி அதனாலதான் புத்தன் சொன்னான் ஞானம் பெற்ற பிறகு உன் முன்னோர்கள் சொன்னார்கள் என்பதற்காக ஏற்றுக்கொள்ளாதே புத்தன் சொன்னான் அதான் போதி மரம் உன் முன்னோர்கள் சொன்னார்கள் என்பதற்காக ஏற்றுக்கொள்ளாதே நீ போற்றும் நீதி நூல்களும் அறநூல்களும் ஏன் திருமறைகளும் சொல்லுகிறது என்பதற்காக ஏற்றுக்கொள்ளாதே தகப்பன் வெட்டிய கிணறு என்பதற்காக உப்பு தண்ணீரை குடிக்காதே சிந்தி யோசனை செய் யார் என்ன சொன்ன போதிலும் எதை சொன்ன போதிலும் எதை படித்த போதிலும் எதை கேட்ட போதிலும் சிந்தனை காட்டுக்கோழிக்கு இருந்த சிந்தனை மனிதருக்கு வேண்டும் தானே கவிழ்ப்பதற்கும் வீழ்த்துவதற்கும் சீர்குலைப்பதற்கும் கடவுளை பயன்படுத்தும் நரிகள் உண்டு என்பதை காட்டுக்கோழி உணர்ந்து கொண்டதை போல் நீங்கள் உணர்ந்து கொண்டால் அது சிந்திப்பது அது போதி மரம் அது ஞானம் பெறும் இடம் புத்தன் திரும்ப திரும்ப அதைத்தான் சொன்னான் நான் சொன்னேன் என்பதற்காக ஒப்புக்கொள்ளாதே ஏற்றுக்கொள்ளாதே என்று சொன்ன பெருமை புத்தனுக்கு உண்டு மறை நூல்கள் சொன்னதற்காக ஏற்றுக்கொள்ளாதே காலங்காலமாக மரபின் தொடர்ச்சியாக ஏன் அப்படி பண்ற அவங்க பண்ணாங்க சில பேர் கோவில்ல சாப்பிட்டுட்டு தொடக்கி இடம் இல்லாம அப்படி தேய்ச்சிட்டு போவான் பார்க்கிற ரொம்ப தேய்ச்சிட்டு போவா பாருங்க அது போல ஏன் எதுவென்று கேட்காமல் தொடர்ச்சியாக செய்யப்படுகிறது என்பதற்காக ஒன்றை செய்யாதே புத்தன் இன்னொன்றும் சொன்னான் ஒரு புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்பதற்காகவே அதை நம்பிவிடாதே என்றான் புத்தன் அந்த புத்தனின் சிந்தனைகள் எழுத்தாக பெற்றதாலே தான் புத்தக சிந்தனைகள் தான் புத்தக என்ற சொல்லாக பிறந்தது புத்தனின் எழுத்து ஓலைகளில் இருந்து வடிவம் பெற்றதுதான் புத்தக அதில் இருந்து வந்த சொல் புத்தகம் புத்தன் சாதாரணமானவன் இல்லை எல்லாவற்றையும் சிந்திக்குமாறு சொன்ன புத்தன் எல்லாவற்றையும் யோசிக்குமாறு சொன்ன புத்தனை பார்த்து ஒருவன் கேட்டான் இவ்வளவு பசித்து மனைவியை இழந்து குழந்தையை இழந்து தியானம் அடைந்து என்ன பெற்றாய் என்று கேட்டான் புத்தன் சொன்னான் எதையும் பெறவில்லை பிறகு நம்ம ஊர்ல அப்படிதான் நண்பர்களை பார்த்து கேட்பார்கள் அவன் உனக்கு ஃப்ரெண்டா ஆமா பத்து பைசா பெற மாட்டான் அவன் கூட என் பழகுற அப்படின்னு சாதாரணமாக சொல்வதை நான் கேட்டிருக்கிறேன் நண்பர்களே அன்பு செலுத்த வேண்டியது மனிதர்களிடத்தில் பயன்படுத்த வேண்டியது பணத்தை ஆனால் தலைகீழாக மனிதர்களை பயன்படுத்துவதும் பணத்தின் மீது அன்பு செலுத்துவதுமான ஒரு தலைகீழான வாழ்க்கையை ஏன் வாழ்கிறோம் தெரியுமா வாசிப்பு குறைந்ததால் எனக்கு இந்த கூட்டம் எல்லாம் போதுமானது இல்லை 
நான் பெரிதனும் பெரிது கேட்கிறவன் ஆனா உங்களை பாராட்டுவதற்காக சொல்லவில்லை ஆனால் பாராட்டக்கூடியவர்களை அவர்கள் வாழ்கிற காலத்திலேயே பாராட்டிவிட வேண்டும் இந்த அரங்கில் சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த விருது பற்றி பல பேர் பேசினார்கள் எனக்கு தரப்பட்ட விருது பற்றி எனக்கு தெரிய நிறைய நண்பர்கள் எனக்கு சொன்னது நீங்கள் தகுதியானவர் அது எனக்கு தெரியும் எனக்கே தெரியும் இரண்டாவது சொன்னார்கள் மிகுந்த தாமதமாக கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னார்கள் நான் அதை மறுத்து என்னன்னு கேட்டார்கள் இருக்கும் போதே கொடுத்து விட்டார்கள் எனவே இது தாமதமான விருது அல்ல ஆமா கொள்வதும் கொன்று கோவிலில் வைப்பதும் கொள்கை உமக்கென்றால் உம்முடன் கூட இருப்பதுண்டோ என்று ஜெயகாந்தன் கேட்டது சரிதானே வாழ்கிற காலத்தில் மனிதர்களை புகழும் பண்பை நான் எங்கிருந்து பெற்றேன் என்று கேட்டால் மகாகவி பாரதியாரிடமிருந்து பெற்றேன் வாழ்கனி எம்மான் என்று நீங்கள் பாடிய பாரதி எழுதிய காந்தியை பற்றிய பாடல் காந்தி இந்திய அரசியலில் அறியப்படுவதற்கு முன்பு எழுதப்பட்ட பாடல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இந்திய அரசியலில் காந்தியை யாருக்கும் தெரியாது அப்போது அவர் மகாத்மா இல்லை ஆனால் காந்தியை புகழ்ந்து பாடிய பெருமை பாரதி குண்டு வேளாளன் சிறை புகுந்தான் என்று வாவுசியை புகழ்ந்தது யார் யாமறிந்த புலவரிலே வள்ளுவரை போல் கம்பனை போல் இளங்கோவை போல் என்று நமது மூதாதைகளை புகழ்ந்து பாடியது யார் நிவேதையை புகழ்ந்தது யார் விவேகானந்தனை புகழ்ந்தது யார் பரமகம்சரை பாடியது யார் வீரசிலிங்கம் பந்தருவை பற்றி எழுதியது யார் 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 தான் வாழ்ந்த காலத்திலேயே பல் துறை சார்ந்த மக்களையும் மனதார வஞ்சகம் இல்லாமல் போட்டி புகழ்ந்து ஏன் தமிழ் இன்றைக்கு உலகத்தில் செம்மொழியாய் அறியப்படுவதற்கு காரணமான தமிழ் தாத்தாவை புகழ்ந்து பாடியது யார் பாரதி அந்த பாடலை எழுதுகிற போது பாரதிக்கு இருபத்தி நான்கு வயது செம்பருதி ஒளி பெற்றான் பைநரவு சுவை பெற்று திகழ்ந்தது ஆண்கள் உம்பதலாம் இளவாமை பெற்றனர் என்ற வரையுகள் உவத்தல் செய்வார் கும்ப முனியன திகழும் சாமிநாத புலவன் குறைவில் கீர்த்தி பம்பதுற பெற்றதினேல் அவன் பெருமை மொழியலாமோ அடுத்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் உபாத்தியாய என்றால் ஆசிரியர் மகோ மகோபாத்தியாய என்றால் ஆசிரியர்களுக்கெல்லாம் ஆசிரியர் தமிழுக்கு பெரும் தொண்டு செய்த சாமிநாதையருக்கு வடமொழியில் விருது முரண் பாருங்கள் மகோ மகோபாத்தியாய சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட் அதை கொடுத்தவர்கள் யார் ஆங்கிலேயர்கள் தமிழர்கள் இல்லை இல்லவே இல்லை பாரதி எழுதினான் அந்நியர்கள் தமிழ் செவ்வி அறியாதோர் இன்று எம்மை ஆழ்வோர் எனும் பன்னிய சீர் மகோ முகோபாத்தியாய பதவி அந்நியர்கள் இன்று எம்மை ஆழ்வோர் எனும் பன்னிய சீர் மகோ முகோபாத்தியாய பதவி பரிவின் ஈந்து நிந்தன் தனக்கு புகழ் சேர்ப்பாரேல் முன்னர் இவன் அப்பாண்டியர் நாள் வாழ்ந்திருப்பின் இவன் பெருமை மொழியலாமோ என்று பாடினார் பாரதியார் வாழ்கிற காலத்திலேயே பல்துறை சார்ந்த மக்களை பாராட்டும் பண்பை நான் பாரதியிடமிருந்து கற்றுக்கொண்டேன் கற்றுக்கொண்டதால் சொல்கிறேன் தமிழ்நாட்டின் மிக பின்தங்கிய மாவட்டங்களில் ஒன்று பெரம்பலூர் ஏறக்குறைய ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு மேல் புத்தக விற்பனையை பெரம்பலூரில் நடத்தி காட்டிய பெருமைக்குரியவர் அவர் அவர் சொன்னதைத்தான் நான் திரும்ப சொல்கிறேன் பத்து நாட்கள் விழா நடக்கும் நான் ஒன்று இரண்டு ஆண்டுகள் போயிருக்கிறேன் ஆனால் நிகழ்ச்சி துவங்குவதற்கு சரியாக ஐந்து நிமிடங்களுக்கு முன்பு இதைவிடவும் எளிய ஒரு உடையில் இதுவே எளிய உடைதான் இதைவிடவும் ஒரு எளிய உடையில் ஒரு சாதாரண மனிதனை போல் வந்து முதல் வரிசையில் அமர்ந்து 
எல்லோரும் பேசுவதையும் கேட்டு எனக்கு தெரியும் அவர் கேட்டு கற்றுக்கொண்டேன் என்று சொல்கிறார் நான் அதை திடமாக நம்புகிறேன் அவர் கேட்டு கற்றுக்கொண்டும் இருப்பார் சரியாக பேசுகிறார்களா என்று கண்காணித்தும் இருப்பார் இல்லை அதை ஒரு வாசகம் செய்ய வேண்டும் கூடியிருக்கிறவனுக்கு பெரிய பொறுப்பு கடமை அதுதான் நான் இன்னும் கூட பெருமையாக சொல்கிறேன் மணிகண்டன் கூட சொன்னார் நான் கூட கொஞ்ச நேரம் பேசட்டுமா என்று என் நேரத்தையும் உனக்கு தருகிறேன் அடுத்த தலைமுறை பேசட்டும் ஆனால் ரொம்ப முக்கியம் கேட்கிறவர்கள் விழித்துக் கொள்கிற ஒரு காலம் வர வேண்டும் கேட்கிறவர்கள் விழித்துக் கொள்கிற ஒரு காலம் வருகிற போது எல்லா பேச்சாளர்களுக்கும் பிழைப்பு நின்று விடும் எனக்கு அப்படி பிழைப்பு நின்று போனால் சம்மதம் சந்தோஷம் கேட்கிறவர்கள் விழிக்கிறவரை பேசுவோம் கேட்கிறவர்கள் விழிக்க வேண்டும் என்பதற்காக பேசுகிறோம் ஒவ்வொரு முறையும் புதிது புதிதாக பேசுகிறோம் தேடி தேடி அடுத்து வந்து பேசுகிறோம் நான் நிறைவாக ஒரு செய்தி சொல்கிறேன் இந்த இடத்தில் ஞானம் பிறக்கும் இடம் எது என்பதை இலக்கியம் மேலும் ஒரு அழகான விதத்தில் சுட்டிக்காட்டுகிறது நாற்பத்தி ஒன்பதாவது நாளில் ஞானம் பெற்ற புத்தனை சுட்டி அவனது சீடர்கள் கூடியிருந்தார்கள் சீடர்களை பார்த்து புத்தன் கேட்டான் ஒரு மனிதனின் ஆயுட்காலம் எவ்வளவு என்று முப்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு அந்த காலத்தினுடைய சராசரி வயதை ஆளாளுக்கு சொல்லிக் கொண்டே இருந்தார்கள் எல்லாவற்றையும் கேட்டுவிட்டு மௌனமாக புத்தன் சொன்னான் ஒரு மனிதனின் ஆயுட் காலம் ஒரு கணம் என்றான் உயிர் உருவாவதும் உயிர் பிரிவதும் ஒரு கணம்தான் அதோடு நிறுத்திக் கொள்ளவில்லை புத்தன் அடுத்த வார்த்தை சொன்னான் நான் யசோதரையை பார்க்க விரும்புகிறேன் என்று சொன்னான் எந்த மனைவியை விட்டு பிரிந்து வந்தானோ எந்த மனைவியை விட்டு வந்து ஆறாண்டுகளாகி விட்டதோ எந்த மனிதன் துறவு வாழ்க்கையை மேற்கொண்டு விட்டானோ அவன் இப்போது மனைவியை பார்க்க வேண்டும் என்கிறான் சீடர்கள் பதட்டம் அடைந்து விட்டார்கள் இயற்கைதானே ஆமா சாமி கடைய முடிந்தாங்க என்ன பண்றது ஆமா சீடர்கள் பாடு பெரும்பாடு தானே ஐயோ நீங்கள் எப்படி இந்த முடிவை எடுக்கலாம் புத்தன் உறுதியாக இருந்தான் நான் பார்க்க விரும்புகிறேன் நான் பார்க்க போகிறேன் நான் பார்ப்பேன் திரும்ப போனான் யசோதரையை பார்த்தான் யசோதரையை பார்ப்பதற்கு முன்பு மகன் ராவணனை பார்த்தான் ஆறு வயது சிறுவனான நிச்சயமாக யசோதரை கோபித்திருப்பான்